Bueno, y hablábamos del diálogo político y el tema de oficialismo y oposición en la apertura. Ya en segundo lo vamos a tener aquí en estudios a Ricardo López Murphy para hablar ese tema. Pero ahora lo que nos interesa sobre manera es qué está pasando con la economía real. Y bueno, ¿quién mejor que para hablar de eso que un referente de la Cámara del Comercio Automotor como el Secretario de esa entidad, Alejandro Lamas? Alejandro, bienvenido. Bueno, re, tuvieron mucha repercusión las cifras que ustedes informaron en los últimos días sobre ventas de autos. Si bien julio continúa por debajo del año pasado, hay, decía yo, una lucecita al final del túnel porque hay un repunte respecto de junio. Alejandro, ¿es así? Sí, todos este, coincidimos en que junio aparentemente sería el piso que hemos encontrado de no mediar ninguna crisis de por medio este, que no está en los cálculos, debería realmente ser el piso junio eh, y es cierto, se empieza a vislumbrar en julio cifras que apuntan hacia bueno, arriba. ¿no? esto coincide de alguna manera, algo tan concreto como es la, la, la venta de autos eh, usados, eh, coincide de alguna manera con lo que muchos economistas están sosteniendo, incluso información que proviene de Estados Unidos, que aparentemente se estaría llegando a, a, al piso de la crisis y que a partir de ahora, bueno, habría que hacer las cosas bien para tratar de remontar la cuesta lo más rápido posible. Sí, eh... Acá hay un punto que es importante aclararlo, José, y es, tiene que ver con, con este tema. Si vos mirás en, temas, en términos porcentuales la caída de ventas en nuestro país, no son este, estrepitosos ni calamitosos. Uh -huh. Porque hablar de que tal vez terminemos el, el 2009 con un, un 15%, un 11%, un 12%, un 16% de caída de ventas, en términos porcentuales no suena ¿eh? calamitoso, uh -huh con respecto a lo que ha pasado en otros países. Bueno, hay balances de empresas que están dando caídas del 80%, Alejandro. O sea que... el, problema, el problema no está en la caída porcentual de las unidades, sino en la calidad de las operaciones para llegar a esos volúmenes. Y eso va directamente ligado a sí, una caída estrepitosa en la rentabilidad de las empresas que comercializan. Bueno, agua. eso es lo que te quería preguntar, porque eh, algunos concesionarios están diciendo, bueno, los precios cayeron, sí. hay ventas de oportunidad. Sí. Eh, para el oyente, para el, el, el televidente, eh, ¿es el momento de comprar autos? Mirá, nosotros decimos que sí. Lo que pasa es que como somos vendedores este, de autos, este, digamos, suena... Pero comparado con un año atrás, te, uno, uno aplicar, puede conseguir yo, un auto 20% más barato, por ejemplo. Yo te voy a dar el argumento que creo que es irrefutable, por lo cual creemos que es el momento para comprar autos. Vos tenés, este, digamos, hoy el mismo producto lo tenés entre un 20 y un 25%, dependiendo la demanda de ese producto uh -huh. específico en el mercado, pero no, no, no menos de un 15% de diferencia en el precio con respecto al año pasado para menos, o sea, para abajo. A su vez, vos tenés un incremento bastante importante de un, de un entre casi, te diría, un 25% y un 30% en la revaluación, digamos, del dólar con respecto al peso, con lo cual da una ecuación que difícilmente se pueda seguir sosteniendo en el tiempo con el precio del auto hoy. Nosotros creemos, y de hecho está pasando, que el precio de los autos lentamente va a volver a, a subir, producto de la quita de bonificaciones en los cero kilómetros, producto de aumento de la demanda genuina, y eso va a arrastrar el, el valor de los usados hacia arriba. Bueno, hay mucha preocupación en el gobierno por lo que se denomina la fuga de capitales, si bien se desaceleró un poco en el, en el último mes, sigue siendo de 1.100, 1.200 millones de dólares en mensuales, eh, por ahí una sugerencia sería, bueno, invierta también en el sector automotriz, ¿no? Eh, yo digo que siempre sostuve que este, la inversión en bienes, este, creo que a la larga es la mejor, una de las mejores inversiones. Y si en este momento la fuga de capitales, por las diferentes razones que se puedan estar dando, este, digamos, un buen motivo para, para colocar esa plata, si no sabe realmente dónde colocarla, es este, en la compra de un ah, bien. Alejandro, por otro lado, uno conversa con algunos concesionarios y dice, bueno, mira yo estuve invirtiendo en los dos últimos años sí. para montar mi local me banqué toda, toda la crisis, el, el último periodo de crisis, 
Y ahora que veo que la cosa empieza a repuntar un poquito, seguramente en dos o tres meses me van a empezar a aparecer una concesionaria a una cuadra. Una... Este, este tema, ¿hay, ¿hay una regulación en la Argentina? ¿Hace falta una regulación para, para administrar esto como no por hay, ahí ocurre en otros países? No hay, no hay y hace falta. Este, específicamente, nosotros tenemos a nuestro hermano este, Brasil, que tienen una ley de regulación que nosotros no poseemos, y lo, lo, lo loco de esto, digamos, que las terminales que están instaladas en aquel país están instaladas también en nuestro país. Y no podemos entender por qué allá tienen una ley que los regula eh, para ambos lados, para evitar abusos de ambos lados, y en nuestro país no la tenemos. Hoy yo creo que es más necesaria que nunca. Por las proyecciones que ustedes manejan a, a hoy, estamos terminando agosto, Alejandro, con, bueno, vos mencionabas una caída, 12, 15% terminaría el año, ¿cuántas unidades serían vendidas en autos usados? Y en usados estamos haciendo un cálculo que vamos a andar entre 1.200.000 y 1.250.000 unidades. Bueno, esperemos entonces que... Eh, Tal vez desde el gobierno, de los organismos que deben regular, atiendan también esta situación, ¿no? Porque invertir en una concesionaria es un proceso de largo aliento, implica mucho dinero y me parece está faltando también cierta regulación para que no sea tan anárquico el sistema de venta, ¿no? Tiene que tener regulaciones distintas de las actuales que le otorguen previsibilidad a las inversiones. Y eso es una relación de previsibilidad en la terminal y en el concesionario que represente. Alejandro, gracias. No, por favor, bueno, ahí vamos. estaba Alejandro Lama, secretario de la Cámara del Comercio Automotor. La venta de autos usados terminará este 2009 con una caída entre el 12 y el 15% respecto del 2008, pero no es tan grave como lo que ocurrió en otros sectores. Los últimos balances que presentaron muchas compañías en la Bolsa de Comercio están indicando caídas que en muchos casos superan el 100%. Hacemos una pausa y ya lo tenemos a Ricardo López Murphy aquí en Estudios.